，堂哥，你不认识啊？怎怎么可能？认识，当然认识。<笑>青海立皮蓬，汉旦养福南。那美女桂林，有利亚家干，你就说是不是说好事？这么一看，真是一首好诗啊！堂哥，你看这字，有点像符咒，这字体结构又有着规律，是不是有一种？暗藏玄机的感觉。你这么一说，好像是有点道理啊。嗯。可惜堂妹太过愚钝，没办法帮堂哥你排忧解难。不过，想必堂哥的聪明才智，解开一定不在话下。谢谢堂妹，我一定好好研究这事。争取早日拿到凤鸣剑。小姐，你那写的是什么呀？我怎么也看不懂啊？我怎么知道？啊，我只是胡乱写的。啊？所以仙灵谷就这样下落不明了。没错，君殿下他们已经回到边境城打探消息了，还说是。要到凤家去看看。凤家，嗯。对了，我怎么忘了，他也在那里。师姐，卸下百毒兽的问题已经解决了，最重要的是不要让君殿下被别人抢走啊！我们还是尽快动身去边境吧。朝歌可能还在荆州，我们先找到人再说。师姐。我听说，元都凤家也派人去了边境，你替我写封信给凤流，让他留意着。是，师姐。朝哥，你到底在哪里啊？没想到这儿还挺大的。不知圣子大驾光临，有失远迎。我不是在做梦吧？君殿下居然来找我了！君殿下有礼。哦，此乃舍妹。她，她是凤舞？不不不，这是我六妹，叫凤流。啊，吓死我了！我还以为凤舞长歪了呢，不是她就好。怎么会到凤宅来？难不成他们知道了凤小五就是我？君君殿下里面请。此地不宜久留。走走走走走。啊！
脸上传续流长。若就一点偏爱，要远一个谎，欲言又止离，竟是人间殃。我修炼爱情的小倔强，细细又深深。小女子拜见君殿下，谢谢君殿下。男女授受不亲。小姐，我们是不是在哪儿见过、啊？公子说笑了，像奴婢这种身份卑微的丫鬟，您怎么可能会见过呢？不过是长相平凡吧。哦，小女子久居深闺，不便见外客，就先告辞了。好啦。别拜来拜去的了，这样低三下四，让人看着生厌。没想到，时间竟然可以改变这么多东西。走吧。在这还有什么意思啊？这老大，你还不走啊？看凤舞这样，我们也指望不上了。殿下，您刚来边境城，我带你们四处转转，可好？不必了。哎，这……哥，都怪凤舞，都把人吓跑了。哎，你们说啊，凤舞怎么就变成了这个样子，这么无趣？可能也是有什么无可奈何的理由吧。什么呀？他现在毕竟没有了修为，也许这种日子对他来说反而是好的吧。